யோப் ஐந்து ஒன்பது ஆராய்ந்து முடியாத பெரிய காரியங்களையும் எண்ணி முடியாத அதிசயங்களையும் அவர் செய்கிறார் இன்னொரு மொழிபெயர்ப்பிலே வாசிக்கும் போது தேவன் செய்கிற அற்புதமான காரியங்களை ஜனங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியாது தேவன் செய்கிற அதிசயங்களுக்கு முடியவே இல்லை இன்னொரு மொழிபெயர்ப்பை வாசிக்கிறேன் ஆராய முடியா பெரியனவற்றையும் எண்ணிலடங்கா வியக்கத்தக்கனவற்றையும் செய்பவர் அவரே எல்லாரும் சொல்லுவோம் ஆராய முடியா பெரிய காரியங்களையும் எண்ணிலடங்காத வியக்கத்தக்கனவற்றையும் செய்பவர் அவரே யார் உங்கள் வாழ்க்கையில் செய்ய போகிறா அவர் தான் செய்ய போகிறாரு நம்ம வேலை என்ன நீர் செய்வீர்னு நான் சொல்கிறேன் அவ்வளோ தான் ஆண்டு வரே நீர் செய்யும் மரியாதை அப்படி தான் சொன்னாங்க பாருங்க சாத்தியமே கிடையாது வரலாறுல நடந்ததே கிடையாது சரித்திரத்தில் நடந்ததே கிடையாது யாரும் கேள்விப்பட்டதும் இல்லை நடக்கிற வரைக்கும் யாரும் சொன்னாலும் நம்பவும் மாட்டாங்க பொய் சொல்கிறான்னு தான் சொல்லுவாங்க ஏமாத்துறான்னு தான் சொல்லுவாங்க ஆண் துணை இல்லாமல் எப்படி வந்து ஒரு பொண்ணு மட்டும் தனியாக குழந்தை பெற்றுக்க முடியும் அதெல்லாம் ஏற்றுக்கவே முடியாது சாத்தியமே இல்லை ஆனால் தேவதூதன் வந்து சொன்னத நம்முடைய வார்த்தையின்படி எனக்கு ஆக கடவுதுன்னு சொன்னாங்க மரியா அதை போலவே ஆண்டவர் இந்த வருஷத்தில் உங்களுக்காக என்னத்தை சொல்கிறாருன்னா ஆராய்ந்து முடியாத பெரிய காரியங்களையும் அற்புதமான காரியங்களையும் புரிந்து கொள்ள முடியாத அதிசயங்களையும் எண்ணி முடியாத அதிசயங்களையும் ஆண்டவர் செய்வார் எல்லாரும் ஆமேன்னு சொல்லுவோம் ஆண்டவர் அப்படியே உங்களுக்கு செய்வார் எல்லாத்துலேயும் செய்வார் பொருளாதாரத்தில் செய்வார் குடும்பத்தில் செல்வார் தொழிலில் வியாபாரத்தில் செய்வார் வேலையில் செய்வார் உங்கள் வாழ்க்கையில் செய்வார் எங்கெல்லாம் உங்கள் வாழ்க்கையில் எதுவுமே நடக்காது மாறாதுன்னு இருக்குதோ அந்த 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 சூழ்நிலைக்கு எல்லாவற்றிலையும் அற்புதங்களை செய்வார் அதிசயங்களை செய்வார் வியந்து பார்க்குற மாதிரி செய்வார் எண்ணி பார்க்க முடியாத மாதிரி செய்வார் புரிஞ்சு கொள்ள முடியாத மாதிரி ஆண்டவர் செய்வார் ஆண்டவர் அப்போது இந்த ஆண்டில் உங்களுக்கு வரம்பற்ற எல்லை இல்லாத அளவில்லாத முடிவற்ற நித்தியமான எண்ணற்ற நன்மைகளை செய்கிறார் எல்லாரும் சொல்லுவோம்மா வரம்பற்ற எல்லை இல்லாத அளவில்லாத முடிவற்ற நித்தியமான எண்ணற்ற நன்மைகளை தேவன் எனக்கு செய்கிறார் நான் தேவனை பெரிதாக எண்ணுகிறேன் நான் தேவனை மட்டுப்படுத்துவதில்லை ஒவ்வொரு நாளும் இதை சொல்லுங்க ஃபோனில் இதை வச்சுக்கோங்க எப்பெல்லாம் பார்க்க முடியுதோ பாருங்க நான் தேவனை மட்டுப்படுத்தலை ஆண்டு வரே நீர் பெரிதாக என் வாழ்க்கையில் செய்யும் என் வாழ்க்கையில் பெரிதான காரியங்களை செய்யும் எவ்வளோ பெரிய விஷயங்கள் என் வாழ்க்கையில் செய்ய முடியுமோ செய்யுங்க கற்பனை கூட பண்ணி பார்க்க முடியாத காரியங்களை செய்யுங்க அப்படின்றத சொல்லிகிட்டே இருங்க எபேசியர் மூணு இருபது நான் வேண்டி கொள்கிறதற்கும் நினைக்கிறதற்கும் மிகவும் அதிகமாய் நமக்குள்ளே கிரியை செய்கிற வல்லமையின்படியே நமக்கு செய்ய வல்லவராகிய அவருக்கு ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பில் பார்க்கும்போது காட்ஸ் பவர் ஒர்க்கிங் அண்ட் இட் கேன் டூ மச் மச் மோர் தன் எனி திங் வி கேன் ஆஸ்க் ஆர் திங்க் ஆஃப் டூ சூப்பர் அபண்டன்ட்லி ஃபார் ஓவர் அண்ட் அபவ் ஆல் தட் வி டேர் ஆஸ்க் ஆர் திங்க் infinitely beyond our highest prayers desires thoughts hopes or dreams to accomplish infinitely more than we might ask or think the infinity indra vaarthai ella inda vasanathil irna varudhu ellai etravar varam patravar adala solran la countless infinity la solran inda vasanathil irna solran vasanathin aadharathil irundha dhaan nama viswasikkarom ஆண்டவர் சொல்றார் உனக்குள்ள நான் அப்படிப்பட்ட பயங்கரமான ஒரு வல்லமைய வச்சிருக்கிறேன் இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளும் ஒரு அபார வல்லமை இருக்கிறது எங்கேயோ வல்லம் இருக்குது நினைச்சுக்காதீங்க உங்களுக்குள்ளே வல்லம் இருக்கிறது இந்த வல்லமை உங்களுக்குள்ளே இருந்து பயங்கரமாக கிரியை செய்யும் என்னத்துக்கு கிரியை செய்யும் வல்லமை நேரத்துல வல்லமன்னா உடனே வந்து ஆடுறது தான் யோசிக்கிறாங்க அதெல்லாம் ஆடலாம் ஓகே பவர் வருது வல்லமை வருது ஆண்டருடைய பிரசனத்துல நிக்க கூட முடியல அதெல்லாம் ஓகே நீங்கள் இந்த பூமியிலே சாதிப்பதற்கு வல்லமை 
இந்த பூமியில ஒரு வீட்டை வாங்குவதற்கு வல்லமை ஒரு வாகனத்தை வாங்குறதுக்கு வல்லமை சிறப்பாக வேலை செய்வதற்கு வல்லமை உங்க தொழில்ல உங்களுடைய வியாபாரத்துல உங்க வேலை பார்க்கற இடத்துல ப்ரொமோஷனுக்கு மேல ப்ரொமோஷனுக்கு மேல லாபத்துக்கு மேல லாபம் அடைவதற்கு வல்லமை உங்களுக்குள்ள இருக்கிறது ஆற்றல் இருக்குது ஆண்டவர் உங்களை அப்படி வச்சு அனுப்பிச்சிருக்கிறாரு அப்ப இத வந்து நீங்க யோசிச்சு பாருங்க எனக்குள்ளே வேலை செய்கிற இந்த வல்லமை உங்களுக்குள்ள வல்லமை இருக்கிறது இந்த வல்லமை தேவனிடத்தில் இருந்து வந்த வல்லமை இந்த வல்லமை தேவ வல்லமை ஐ எம் காட் இன்சைட் மேன் அவுட் சைட் உள்ள போய் பார்த்தா உள்ள கடவுள் இருக்கிறாரு வெளியில இருந்து பார்த்தா மனுஷன் அதனாலதான் உங்களை சாதாரணமா நினைக்கவே கூடாது மனுஷன் வந்து வெளியில பார்த்து இடம் போட்டுடுறான் ஒருத்தரை பார்த்த உடனே மேல இருந்து கீழே வரைக்கும் ஸ்கேன் பண்ணிடுறது மேல ஆ இவன் வேலைக்காகாது இவன் என்ன பெருசா செஞ்சிருவான் இவனுக்கு என்ன பெரிய திறமை இருக்காங்கும் எல்லாருக்குள்ளையும் பயங்கரமான சிறப்பான திறமையை வைத்திருக்கிறார் எல்லாருக்குள்ளையும் பயங்கரமான வல்லமையை வச்சிருக்கிறாரு அந்த வல்லமையை வச்சதே யாரு ஆண்டவர் ஆண்டவரே அந்த வல்லமை ஆண்டவரே உள்ள வாசம் செய்கிறார் அப்ப எப்படிப்பட்ட வல்லமை இருக்குது எப்படிப்பட்ட காரியங்களை இந்த பூமியில நீங்க சாதிக்க முடியும் பாருங்க பெரிய பெரிய மனிதர்களை நீங்க யோசிச்சு பாருங்க இந்த பூமியில நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி போய் சரித்திரத்தை எடுத்து வச்சுட்டா பெரிய 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 ஜாம்பவான்கள் வாழ்ந்திருக்கிறாங்க இன்ஃபுளுசஸ் சரித்திரம் படைத்தவர்கள் சயின்டிஸ்ட் ஆயில் கிணறுகளை வச்சு கோடான கோடி ரூபாவை சம்பாதிச்சிருக்கிறாங்க சும்மா ஒரு பிளாஸ்டிக்கை கண்டுபிடிச்சி கோடான கோடி ரூபாவை சம்பாதிச்சுக்கிறாங்க சோப்பை கண்டுபிடிச்சு ஒவ்வொரு பொருளையும் எடுத்துக்கோங்க எதையும் ஒன்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க சரித்திரம் படைக்கிறாங்க உலகம் ஃபுல்லா அவங்க வந்து பேமஸ் ஆகிறாங்க நான் சொல்றேன் இயேசுவின் நாமத்தினால நீங்கள் பேமஸ் ஆவீர்களாக கண்டுபிடிப்பீர்களாக சரித்திரத்தை படைப்பீர்களாக ஏன்னா உங்களுக்கு உள்ள இருக்கிற வல்லமை அப்படிப்பட்ட வல்லமை அப்போ இந்த உள்ள வல்லமைய ஒரு விதத்துல நம்ம ஆற்றல்னு சொல்லலாம் பொட்டன்சியல் உங்களுக்குள்ளே வைத்திருக்கிற அந்த பொட்டன்சியல் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே இன்றைக்கு நான் சிறப்பாக வாழ்வதற்கு பொறுப்பை நான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் சூழ்நிலையை பேசக்கூடாது அந்த மனுஷன் பேசக்கூடாது சிலர் வந்து இன்னும் அப்பா அம்மாவே குறை சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஏன் அப்பா அம்மாட்டோ என்னை படிக்க வச்சிருந்தா சரி இப்போ படிக்க வைக்கல இப்போ என்ன பண்ணலாம் அந்த காலத்தில் அப்பாவுக்கு காசு இல்லை படிக்க வைக்கல இப்போ நீங்கள் போய் படிக்கலாமே இல்லை எனக்கு வயசு ஆயிடுச்சு வயசெல்லாம் கிடையவே கிடையாது என்ன வேணால் பத் கற்றுக்கலாம் எந்த ஸ்கில்லை வேணால் வளர்த்துக்கலாம் அதனால் மற்றவங்கள குறை சொல்கிறத ஃபஸ்ட்டு நிப்பாட்டணும் அவங்களால் தான் இப்படி ஆயிடுச்சு இவங்களால் தான் இப்படி ஆயிடுச்சு அதெல்லாம் ஒரு ஓரமாக போட்டு அதெல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு என் வாழ்க்கைக்கு நான் தான் பொறுப்பு ஐ வில் டேக் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நான் எனக்கு ஆற்றல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை உணர்ந்து நான் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அப்போ உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு வேலை உங்களுடைய ஆற்றலையை நீங்கள் சிதைத்தீர்கள் என்றார் உங்கள் ஆற்றலையே கண்டு கொள்ளாம அதை பார்க்காம உள்ளுக்குள்ள எனக்கு இவ்வளவு பெரிய ஆற்றல் இருக்கு திறமை இருக்குது ஆண்டவர் இவ்வளவு பெற்ற வரத்தை கொடுத்து இந்த பூமியில் அணிச்சிருக்கின்றதையே யோசிக்காம இருந்தால் உங்கள் எதிர்காலத்தை ஏற்கனவே அழித்து விட்டீர்கள் பியூச்சரே கிடையாது நீங்க சும்மா இப்போ ரோட்ல போறவங்க பார்த்து கேளுங்க என்ன சார் ஏன் சார் வாழ்றீங்கன்னா கேளுங்க சம்மந்தம் இல்லாம ரீசன் சொல்லுவாங்க மனைவிக்காக வாழ்றேன் இந்த பிள்ளையை பெற்று போட்டிருக்குது வாழணும் அதை வந்து எப்படியாவது கல்யாணம் பண்ணி சேர்த்து ஊட்டோம்னா அது அப்படியே பொழைச்சிக்கும் அப்புறம் நம்ம நம்ம வேலையை பார்க்கலாம் என்ன பாருங்க ஆடு மாடு கூட அதெல்லாம் கரெக்டாக பந்து அது குட்டியாக இருக்கும்போது அதுங்களை நல்லா சோறுலாம் போட்டு சாப்பாடுலாம் கொடுத்து வளர்க்குதுங்க அதுக்கப்புறம் அதுங்க வளர்ந்த உடனே இதுங்க போயிடுதுங்க ஆனால் ஆடா மாடா நம்ம அவருடைய சாயலாகவே நாம் படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அவரை போலவே நாம் படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அவர் அப்படியே தம்முடைய ஆவியை வந்து எனக்கு எனக்கு உள்ள விட்டு என்னையா என்னை அப்படியே உண்டாக்கி இருக்கிறார் அப்போ இதெல்லாம் நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும் பாருங்க எனக்குள்ள பயங்கரமான ஆற்றல் இருக்குது இதை நான் பயன்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ நான் தீர்மானிக்க வேண்டும் எதை இந்த ஆற்றலை செயல்படுத்த இந்த ஆற்றலை வெளியிட இந்த ஆற்றலை அதிகரிக்க யார் யார் தீர்மானம் செய்ய வேண்டும் நான் தீர்மானிக்கும் டிட்டர்மின் டு ஆக்டிவேட் ரிலீஸ் அண்ட் மேக்சிமைஸ் யுவர் பொட்டன்சியல் உங்களுக்காக இல்லைன்னா கூட உங்க எதிர்காலத்துக்காகவும் எதிர்காலத்தில் வருகிற மக்களுக்காகவும் செயல்படுத்துங்கள் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் நம்மளை ஒரு ஒரு குச்சமா நம்மளே நினைச்சுக்கிறோம் நம்மளே நம்மளை மட்டமா நினைச்சுக்கிறோம் 
யோசிச்சு பாருங்க இந்த எலக்ட்ரிசிட்டின்னு ஒண்ணு இல்லைன்னா இன்னைக்கு எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும் எலக்ட்ரிசிட்டியை ஒருத்தர் கண்டுபிடிச்சாரு இந்த பல்பு ஒருத்தர் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாரு ஃபேனை ஒருத்தர் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாரு யோசிச்சு பாருங்க லைட் ஃபேனை விடுங்க ஏசின்னு ஒண்ணு கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி இருந்திருக்கும் இன்னைக்கு ம் குழு 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 குழுன்னு இருக்குது வெளியில எவ்வளவு சூடு இருந்தாலும் நம்மளுக்கு ஜாலியா இருக்குது எல்லாம் சுகமா இருக்குது இல்லை நம்மளுக்கு அதை கண்டே பிடிக்கலாம் என்ன ஆகிட்டு இருக்கும் எதிர்காலமே வீணாயிட்டு இருக்கும் கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க உங்களுக்குள்ளேயும் ஆண்டவர் சில ஆற்றலையும் திறமையும் வைத்து இந்த பூமியில அறு அனுப்பியிருக்கிறார் அதை நான் அறிந்து கொள்ளாமல் அதை செயல்படுத்த நான் தீர்மானிக்காமல் அதை வெளியிட நான் தீர்மானிக்காமல் அதை அதிகரிக்க நான் தீர்மானிக்காமல் நான் விட்டு விட்டால் என்னோட முடியறது இல்லைங்க பூமியில வரப்போகிற மற்ற சந்ததிகளுக்கே நான் ஒரு பெரும் ஆபத்தாய் மாறுகிறேன் அப்போ ஆண்டவர் நம்மளை பார்க்கும்போது எப்படி பார்க்கற பாருங்க நான் நான் வந்து எதிர்காலத்தையே மாற்றுகிறவனாக மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனம் உள்ளவனாக தான் என்னை வச்சிருக்கிறார் இந்த சபை அதுக்கு தான் இயங்குது இந்த சபை இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம் நான் அப்படிதான் பார்க்கிறேன் இந்த சபை இல்லைன்னா இந்த சபை இல்லைன்னா நான் இல்லைன்னா மக்கள் கஷ்டப்படுவாங்க என்ன நற்செய்தி யார் சொல்லுவா இந்த நல்ல காரியங்களை யார் சொல்லுவா யாருமே இருக்க மாட்டாங்க சொல்றதுக்கு அதுக்காகத்தான்ச்சிருக்கிறார்ங்களுக்கு <laughs> அவ்வளவுதானே தவிர உங்கள் ஆற்றலை நீங்க இப்ப கூட ஆரம்பிக்கலாம் கண்டுபிடிக்க எனக்கு தெரியலங்க ஒன்னும் ஆவியானவர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார் நீங்கள் எதற்காக இந்த பூமியில் அனுப்பப்பட்டீர்களோ ஆண்டவர் உங்களுக்கு எதையோ வண்ண வச்சு அனுப்பி இருக்கிறாரு அதை நிறைவேற்றுகிறவர்களாக இருங்கள் உம் அப்போ இந்த பூமியிலே நீங்கள் வாழ்ந்து முடிக்கும் போது இந்த தேசத்தின் சரித்திரத்திலையும் இந்த உலக சரித்திரத்திலையும் உங்களுடைய பெயர் பதிக்கப்பட வேண்டும் ஆண்டவர் என்ன பார்த்து நீ நன்றாக செய்தாயின்னு சொல்லணும் நன்றாய் பேசினாயின்னு சொல்லக்கூடாது சில நல்லா பேசுவாங்க ஏதோ வயிறுவா பேசுவாங்க அவளை மாதிரி பேசுறது யாருமே கிடையாது வாழ்க்கையில் கடைசியில் ரொம்ப நல்லா பேசுவார் சார் அவர் நல்லா பேசுவார் அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது நன்றாக செய்யணும் பேசுறது ஒரு பக்கம் செய்யவும் செய்யணும் உங்களை பார்த்து பரலோகம் என்ன சொன்னா அவன் பேசுறவன் இல்லை சார் செய்யறவன் நன்றாக செய்து முடித்தாய் நன்றாக செய்தாய் அப்படின்னு பரலோகம் உங்களை பார்த்து பேச வேண்டும் நிச்சயமா இயேசுவின் நாமத்தினால அது மாதிரி பேசும் இப்போ இங்க வந்து நீங்க கேட்குறீங்கல்ல உங்களை ஆற்றல் அறிஞ்சு கொள்ளுவீங்க அதன்படி செயல்படுத்துவீங்க அதை செய்வீங்க அதுக்கு கொஞ்சம் நம்ம காசு எல்லாம் கூட செலவு பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் இன்னைக்கு என்ன ஓசிலியா வந்து உட்காந்துருக்கிறீங்க அங்கிருந்து பஸ்ஸு பூச்சி ட்ரெயின் பூச்சி கிளம்பி பெட்ரோல் எல்லாம் போட்டு நம்மளும் கிளம்பி காசு செலவு பண்ணாதான் வர முடியுது அப்ப இதை காசு செலவு பண்ணாதான் இதை கத்துக்கவே முடியும் அப்புறம் இப்ப நாளைக்கு போயிட்டு உங்க ஸ்கில்ல வளர்த்துக்கணும் பேச்சு பேசுறத வளர்க்கணும் மற்றவங்கிட்ட பழகிறத வளர்த்துக்கணும் இல்ல நீங்க பாக்குற வேலையை வளர்த்துக்கணும் ஆண்டவர் செய்யின்னு வர அங்க போய் பாருன்னு வர எதை சொல்லுவார் அதுக்கு செலவு பண்ணணும் கொஞ்சம் சீக்கிரமாவே எந்திரிக்கணும் நைட்டு தூங்காம உட்காந்துருக்கணும் ஏதோ ஒண்ணு செய்ய வேண்டியது இருக்குது ஆண்டவர் சொல்ற மாதிரி அது யாருக்கு லாபம் எனக்கும் லாபம் என் எதிர்காலத்துக்கு லாபம் இந்த உலகத்துக்கே லாபம் அப்போ தீர்மானியங்கள் இதனா இதை 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 நான் அதிகரிக்க இதை செயல்படுத்த இதை வெளியே விடுறதுக்கு இந்த 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 ஆட்சலை சாதிக்கவே முடியாதவைகளை இந்த பூமியில ஒருவரும் செய்யாமல் இருந்தா கூட அதை செய்கிறதற்கு உங்களை நம்புங்கள் தேவன் உங்களுக்குள்ள வல்லம் வச்சிருக்காருல்ல என்னால இதை செய்ய முடியும் என்னை பலப்படுத்துகிற இயேசு கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு இந்த பூமியில எதற்காக நான் அழைக்கப்பட்டனோ அதை செய்கிறதற்கு எனக்கு ஆற்றல் எனக்கு உள்ளே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதை நான் நிறைவேற்ற முடியும் கிறிஸ்துவின் பலனால் நான் நிறைவேற்ற முடியும் பரிசுத்தாவின் துணையால் நான் நிறைவேற்ற முடியும் தேவ தூதர்களை சுற்றிலும் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் எனக்கு உதவி செய்வார்கள் இயேசுவின் ரத்த கோட்டைக்குள்ளே நான் பத்திரமா இருக்க நாக எந்த தீங்கும் என்னை அணுகாது எனக்கு விரோதமா எழுங்கிறவர்கள் அவங்கதான் ஒண்ணு இல்லாம ஆவாங்க நான் நல்லாதான் இருப்பேன் நான் போகையிலும் வருகையிலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பேன் 
இந்த நாள் தேவன் உண்டு பண்ணின நாள் உலகத்தில் நியூஸ் பேட் நியூஸ் சொல்றான் ஆனா நான் சொல்றேன் இந்த நாள் கர்த்தர் உண்டு பண்ணின நாள் இந்த நாள் நல்ல நாள் இந்த நாள்ல கழி கூறுவேன் ரிப்போர்ட் தப்பா சொல் ரிப்போர்ட் ரிப்போர்ட் கொடுக்குறாங்கல்ல மெடிக்கல் ரிப்போர்ட் அதுவும் சரியில்லை ஃபேமிலி ரிப்போர்ட் அதுவும் சரியில்லை ஃபைனான்ஸ் ரிப்போர்ட் அதுவும் சரியில்லை எந்த ரிப்போர்ட்டுமே வாழ்க்கையில சரியில்லை ஆனா அந்த ரிப்போர்ட் எல்லாம் பேச போறது இல்லை இந்த நாள் கர்த்தர் உண்டு பண்ணின நாள் இதிலே நான் கழி கூறுவேன் இதிலே நான் மகிழ்வேன் எதுக்கு சார் கழி கூடுறது எதுக்கு தான் மகிழ்றது இங்க சொல்லி இருக்குது என் ஆற்றலோட படைச்சிருக்கிறாரு என் ஆற்றலோட இந்த பூமியில அனுப்பிச்சிருக்கிறாரு சாதிப்பதற்காக இந்த உலகை மாற்றுவதற்காக பாருங்க நம்ம பெரிய திட்டத்தை போட்டுறணும் பெருசா போட்டுறணும் இன்னைக்கு நீங்க வந்து உங்க வீட்டுக்கு கூட பிரயோஜனம் இல்லாம இருக்கலாம் தெருவுக்கு சுத்தமா தெருவிலே தெரியாம இருக்கலாம் ஆனா நாம யோசிக்கிறது பேசுறது எல்லாம் உலகத்தை உலகத்தை மாற்றுகிறவர்கள் இந்த உலகத்துல சரித்திரம் படைக்கிறவர்கள் அப்படிதான் யோசிக்கணும் அப்போ ஆற்றல்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஆற்றலை எப்படி வெளியே கொண்டு வர்றதுன்றத புரிச்சுக்கோங்க ஆண்டவர் தான் ஒரு நாலு பாயிண்ட் சொல்றேன் பாருங்க ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஆற்றலையும் வளங்களையும் திறமைகளையும் கொடுத்து இந்த உலக பயனடைவதற்கு அனுப்பிச்சிருக்கிறாரு ஒரு கவர்மெண்ட்ல வந்து ஐஏஎஸ் ஆபிசர்யோ ஐஎஃப்எஸ் ஐபிஎஸ் ஆபிசர்யோ அவங்க படிக்க வச்ச உடனே அவங்க இன்டர்வியூ எல்லாம் வச்சு திறமையா அப்பா ரொம்ப திறமையான சாலி சொல்லி இவங்களை எடுக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் மந்திரிகளுக்கு கவுன்சிலர்ஸ் எல்லாம் வைக்கிறாங்க பெரிய பெரிய கவர்மெண்ட் ஆபீசர்ஸ் அவங்க எல்லாம் தீர்மானங்களை எடுக்கிறதுக்கு உதவி செய்யும்படியா வச்சிருக்கிறாங்க இவங்களுக்கு எல்லாம் சம்பளம் கொடுக்குறாங்க லட்சக்கணக்கான ரூபா சம்பளம் கொடுக்குறாங்க எதுக்கு எல்லாத்தையும் திறமையா செய்யணும் நல்லா பண்ணணுன்றதுக்காக இன்னைக்கு பூமியில் ஆண்டவர் என்னை அனுப்பும் போது இந்த பூமி நல்லா இருக்கணுன்றதுக்காக தான் என்ன அனுப்பிச்சிருக்கிறார் நான் இங்க இருக்கிறதுனால தான் இந்த பூமி நல்லா இருக்குது நீங்க இருக்கிறதுனால தான் இந்த பூமி நல்லா இருக்குது உங்களை ஒரு திறமையோட ஒரு ஆற்றலோட ஒரு கிருபியோட ஒரு வரத்தோட உங்களுக்குள்ள ஃபுல்லா நிரப்பி உங்களை இந்த பூமியில ரிலீஸ் பண்ணிருக்கிறார் இதை நான் அறிஞ்சு கொள்ளணும் மற்றவங்களுக்கு அப்பதான் நான் பெனிஃபிட் அடைய முடியும் உலகமே பெனிஃபிட் அடைய முடியும் இந்த ஆற்றல் என்பது மிகவும் பெரியது ரெண்டாவது பாயிண்ட் தான் இந்த ஆற்றல் அது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்பது ஆண்டவர் தான் இந்த ஆற்றலை வச்சார் உங்களுக்குள்ள அதான் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டாவது இந்த ஆற்றல் என்பது மிகவும் பெரியது வளங்கள் நிறைந்தது திறமை நிறைந்தது இது நீங்கள் பிறந்த போதே உங்களுக்குள் வந்தது எப்ப வந்துச்சு நீங்க பிறந்தீங்கல்ல அப்பவே இது உள்ள வந்துதான் உங்களை அனுப்பிச்சிருக்கிறார் எதுவுமே இல்லைன்னா சொல்லக்கூடாது அதை நாம் பார்க்கல உங்க குடும்பத்துல உள்ளவங்க பார்க்கல உனக்கு அறிவு இல்லை உனக்கு வராது போகாது உன்னால இது செய்ய முடியாதுன்னு அவங்க சொல்லி கொடுத்துருக்கிறாங்க அதனால நானும் என்ன பண்ணிடுறேன் எனக்கு எதுவுமே வராதுங்க எதுவுமே வராது எதுவுமே நிக்காது எதுவுமே ஒட்டாதுன்றத நான் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஆனா ஆண்டவர் உங்களை அனுப்பும் போது அப்படிலாம் அனுப்பல பயங்கரமான திறமையோட தான் வச்சு அனுப்பிச்சு அதான் ரெண்டாவது மூன்றாவது இந்த ஆற்றலை நீங்கள் நிச்சயமாக பயன்படுத்தியே ஆக வேண்டும் நீங்கள் பயன்படுத்தாவிட்டால் அது அழிந்துவிடும் இந்த ஆற்றலை அபார்ட் பண்ணிடலாம் களைத்து விடலாம் ஒண்ணும் இல்லாம ஆக்கி சிதைத்து விடலாம் எப்போ பயன்படுத்தவே இல்லை அதுக்கு அக்கறையே இல்லை மனிதர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னு சொல்ற அதை நீங்க பண்ணக்கூடாது காலையில் எந்திரிச்சு வேலைக்கு போவாங்க சாப்பிடுவாங்க மத்தியானம் சாப்பிடுவாங்க சாயந்தரம் சாப்பிடுவாங்க நைட்டு சாப்பிடுவாங்க வீட்டுக்கு வருவாங்க டிவியை போடுவாங்க டங் டிங் டங் டிங் டங் டிங் ஒருத்தன் டான்ஸ் ஆடுவான் அதை பார்ப்பாங்க நாலு ஜோக்கு என்ன மாதிரி ஜோக்கு சார் நல்ல ஜோக்கு சார் அப்படியே தூக்கிடுவாங்க திருப்பி காலையில் எந்திரிப்பாங்க திருப்பி ஆரம்பிச்சிருவாங்க சாப்பிடுவாங்க கிளம்புவாங்க ஓடுவாங்க இதில் நாலு ப நாலு ஏதா பொருளை வாங்குவாங்க அந்த வேலையில் கொஞ்சம் சம்பாதிப்பாங்க அப்புறம் நாலு பேர் தப்பாக பேசுவாங்க அவனை ஏமாற்றி இவனை ஏமாற்றி ஏதோ தட்டி கிட்டி மேலே வந்து ஏதோ கொஞ்சம் காசை வச்சு பிள்ளைங்களுக்கு எதையோ பண்ணி இதெல்லாம் த இதெல்லாம் வந்து பண்ணுறது யூஸ்வலாக த நார்மல் வே ஆஃப் லிவிங் அவனுக்குள்ள ஆண்டவர் என்ன வச்சாரு அவனை எதற்கு படைச்சாரு அதை எப்படி வளர்க்கறது அதை எப்படி செய்யறது பாருங்க அடிக்கடி அடிக்கடி ஒரு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா 
பத்து வருஷத்துக்கு ஒருக்கா இருபது வருஷத்துக்கு ஒருக்கா இதை நீங்க யோசிச்சு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் உங்க ஸ்கில்ல உங்களுடைய பொட்டன்சியல அதை டியூன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் நீங்க பஸ்ட் பத்து வருஷத்துல ஒரு டீச்சரா இருக்கலாம் அடுத்த பத்து வருஷத்துல ஒரு பிசினஸ் மேனா இருக்கலாம் அதுக்கு அடுத்த பத்து வருஷத்துல ஏதோ பெரிய கவர்மெண்ட் ஆபீசரா இருக்கலாம் ஏன் அது எனக்கு தெரியாது ஆண்டவரை தவிர இந்த பூமியில யாருக்குமே தெரியாது அதை பருசு தாவியானவர் தவிர வேற யாருமே வெளிப்படுத்த முடியாது இது எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை நீங்க யோசிச்சு கூட பார்க்க முடியாது நீங்க ஏதோ ஒரு ஆபீசரா ஆயிட்டீங்க அவ்வளவுதான் சிலருக்கு முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளவுதான் நம்ம பெரிய ஆபீசர் ஆயிட்டோம் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு லைஃப் செட்டில்டு என்ன செட்டில்டு என்ன செட்டில்டு சிலர் எங்கேயோ போய் ஒரு கம்பெனில போய் நம்ம மட்டும் அந்த கம்பெனில போனோம்னா லைஃப் லாங் செட்டில்டு லைஃப் லாங் செட்டில்டு என்ன செட்டில்டு என்னன்னா கரெக்டா சம்பளம் வரும் அதான் அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா மாசம் மாசம் கம்பளம் சம்பளம் வருயா கவர்மெண்ட் ஜாப் மாதிரி கரெக்டா சம்பளம் போடுவாங்க நம்ம அதை எடுத்து செலவு பண்ணிட்டு சாப்பிட்டுட்டு தூங்கிட்டு அதை மட்டும் கரெக்டா செஞ்சுட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் ஆடுக்கு புல்ல போடுறாங்க மாடுக்கு புல்லு போடுறாங்க அதை சாப்பிடுது குட்டி போடுது செத்து போயிடு இந்த இத அப்படியே மனுஷன் செஞ்சிட்டு இருக்கிறான் நான் தேவனை போல உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறேன் ஏன்னா உண்டாக்கும் போது ஆதி அம் ஒன்னா அதிகாரத்துல நீ கீழ்படுத்து நீ பழுகு நீ பெருகு நீ ஆண்டு கொள்ள என்று ஆசீர்வதித்தார் எந்த மிருகத்துக்கும் அதை பார்த்து பேசல சூரியனையும் சந்திரனையும் வார்த்தையினாலும் உண்டாக்கினார் வெளிச்சம் உண்டாக கடவுதுன்னாரு வெளிச்சம் உண்டாயிடுச்சு செடி கொடிகளை உண்டாக கடவுதுன்னா அது உண்டாயிருச்சு ஆடு மாடு உண்டாக கடவுதுனா உண்டாயிருச்சு மீன்கள் உண்டாகனா உண்டாயிருச்சு ஆனா மனிதன் என்று வரும்போது தம்முடைய கைகளினாலே மனிதனை உண்டாக்கினார் மனிதனை என்று பேசும் போது தம்மளுக்குள்ளே பேசினார் இவ்வளவு நேரம் உண்டாக்குறது உண்டாகு உண்டாகு உண்டாகுன்னு சொல்றார் அது உண்டாயிருச்சு அது நல்லது என்று கண்டார் மனுஷனை உண்டாக்கும் போது உண்டாக்குவோமாக அப்படின்னு அவருக்கே சொல்றார் பார்த்து சொல்லல உண்டாக்குவோமாக தமக்குள்ளே அவர் பேசுகிறார் என்ன சொல்ல வராரு நான் என்னிலிருந்து இவன் பிறப்பிக்கப்பட்டான் நீங்கள் தேவனிடத்தில் இருந்து வந்தீர்கள் மண்ணு கிடையாது ரொம்ப அதனாலதான் பாருங்க நம்மளுக்கு அன்பானவங்க பிரியப்பட்டவங்க எல்லாம் மறிச்சு போகும் போது ஓ நல்றது எல்லாம் மண்ணுக்கு போ சாம்பலா போனு சொன்ன உடனே அப்படிலாம் கிடையாதுங்க அது வெறும் சரீரம்தான் நீங்கள் தேவனாகவே இந்த பூமியில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் தேவனுடைய வல்லமை தேவனை உடையவர்களாக இந்த பூமியிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அதுக்கடுத்து நாலாவது ஒருபோதும் நீங்கள் சாதித்ததிலே திருப்தி அடைத அடையாதீர்கள் அது ஆற்றலை கொன்றுவிடும் ஏதோ ஒன்னு செஞ்சு முடிச்சிட்டீங்கல்ல அதை பத்தி பேசவே செய்யாதீங்க யாருக்கு பிரச்சனை நாங்க இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இன்னைக்குதான் நடந்துச்சா அதை கூட சொல்லக்கூடாது அப்பதான் முன்னேறி போக முடியும் அப்பதான் நீங்கள் எதற்காக அழைக்கப்பட்டீர்களோ அது இந்த பூமியில காட்டப்படும் வெளிப்படுத்தப்படும் வெளியே கொண்டு வர முடியும் இல்லாட்டி சாட்டிஸ்பைட் நாங்க சாதிச்சுட்டோம்ல எங்க மாத சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா அது இருக்கட்டும் இப்பதான் புதுசா செய்யுங்க ஏதா வேற பண்ணுங்க அதான் வந்துருச்சுல அந்த சம்பளத்தை கொண்டு வந்துட்டீங்க அஞ்சு வருஷமா நான் கனவு கண்ட இந்த வேலைக்கு நான் வந்து சேர்ந்துட்டேன் நாக்கும் இந்த சம்பளத்தை தான் நான் விரும்பினேன் ஆசைப்பட்டேன் ஜபம் பண்ணேன் ஆண்டவரனுக்கு கொடுத்துட்டார் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவருக்கு நன்றி இப்ப அடுத்த என்னது அதை சொல்லுங்க ஒரு வீட்டை எப்படியோ நாங்க வாங்கிட்டோம் ரொம்ப சந்தோஷம் இப்ப அடுத்து என்ன படுத்து நல்லா தூங்குது அடுத்து ஏதாவது சொல்லுங்க இவ்வளவு நாள் பிரேசப்பட்டு வாங்கிட்டீங்களா இருபது வருஷம் பிரேசப்பட்டு ஒரு வீடை வாங்கிட்டீங்க இப்ப அடுத்த அஞ்சு வருஷத்துல ஏதாவது இன்னொரு வீடு வாங்குங்க அதுக்கு என்ன பண்ணும் அதுக்கு வேலைக்கு போனோம் அதுக்கு இன்னும் ஆற்றலை வளர்த்துக்கணும் இப்ப இருபது வருஷம் ஆச்சு இதை கத்துக்கிறதுக்கு இப்ப அஞ்சு வருஷத்துல பண்ணுங்க இல்ல ரெண்டு வருஷத்துல ஏதாவது பண்ணுங்க சரி இப்ப அந்த ஆற்றல்னா என்ன ஆற்றல் 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 ரீங்க இந்த ஆற்றல் தான் என்ன அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டெஃபினேஷனை சொல்லிடுறேன் சரியா எழுதி வச்சுக்கோங்க வேணும் ஆற்றல் உள்ள ஒரு ஆற்றல் இருக்குது வல்லம் இருக்குது அப்படிலாம் சொல்றேன்ல என்னது அதான் சொல்றேன் வெளிப்படுத்தப்படாத திறன் ஒதுக்கப்பட்ட சக்தி 
பயன்படுத்தப்படாத வலிமை வரையறுக்கப்பட்ட திறன்கள் பயன்படுத்தப்படாத வெற்றி செயலற்ற வரம் மறைக்கப்பட்ட திறமை மறைந்திருக்கிற சக்தி ஆற்றல்னா என்ன உங்களுக்குள்ள ஒரு ஆற்றல் இருக்குன்னு சொல்றல்ல உங்களுக்குள்ள ஒரு ஆற்றல் இருக்கு இந்த ஆற்றலை மட்டும் நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா பெரிய ஆளாயிரலாம் சிறப்பா இருக்கலாம் பயங்கரமா இருக்கலாம் இந்த பூமிக்கு பயனுள்ளதா இருக்கலாம் எதிர்காலம் நல்லா இருக்கும் அப்படிலாம் சொல்றேன்ல அந்த ஆற்றல்னா என்ன வெளிப்படுத்தப்படாத திறன் ஒதுக்கப்பட்ட சக்தி பயன்படுத்தப்படாத வலிமை வரையறுக்கப்பட்ட திறன்கள் பயன்படுத்தப்படாத வெற்றி செயலற்ற வரம் மறைக்கப்பட்ட திறமை மறைந்திருக்கிற சக்தி அன்எக்ஸ்போஸ்ட் எபிலிட்டி ரிசர்வ்டு பவர் அன்டாப்ட் ஸ்ட்ரென்த் கேப் கெபிலிட்டிஸ் அன்யூஸ்ட் சக்சஸ் டார்மெண்ட் கிப்ஸ் ஹிடன் டேலண்ட்ஸ் லேட்டன்ட் பவர் அதுதான் வந்து ஆற்றல்னா ஆற்றல்னா அதை வந்து டிஃபினிஷனே அவ்வளோ 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 இருக்குது அதுக்குள்ள திறமை ஆற்றல் பவர் வல்லமை ஸ்ட்ரென்த்து பலர்லாம் வந்து எத்தனையோ கிலோவை தூக்குறாங்க பாருங்க பார்த்துருக்கீங்களா பரலோகத்தில் இருந்து வந்த தேவதூதனா அது நம்மளை மாதிரி மனுஷன்தான் பார்த்துருக்கீங்களா இல்லையா வெயிட் லிஃப்டிங் பார்த்துருக்கீங்கல்ல அவங்க தூக்குறத நீங்கள் ஆசைக்க கூட முடியாது ஏன்னா என்னைக்கோ ஒரு நாள் அவங்க ரெண்டு கிலோ தூக்குனாங்க அப்புறம் அஞ்சு கிலோ தூக்குனாங்க அப்புறம் பத்து கிலோ தூக்குனாங்க இருபது கிலோ தூக்குனாங்க இருபத்தஞ்சு கிலோ தூக்குனாங்க நாற்பது கிலோ தூக்குனாங்க தூக்கி தூக்கி ஒரு நாள் தூக்குறாங்க அவங்க தூக்குறத நம்ம எவ்வளோ தன்னான்னு ஆசை கூட முடியாது சிலர் வித்தை காட்டுறாங்க பார்த்தீங்களா மெலீசா கயிறு கட்டி அந்த கயிறெல்லாம் நடக்கிறாங்க நம்ம ஆளுங்க இங்கே சும்மா இந்த நல்ல ரோட்டில் நடக்கும் போதே கீழே விழுறாங்க அதில் சும்மா நல்ல நல்ல ரோடு போட்டுருக்கல விழுப்பு போதே கீழே தடுக்கி விழுறாங்க அவன் கயிறு கட்டி கீழே ஒன்றும் இல்லாமல் நடக்கிறான் ஒரு வேர்ல்டு ரெக்கார்டு பண்ணும்போது அதை நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் லைவாக பண்ணுறாங்க எப்பயுமே இந்த இந்த வித்தை காட்டும் போது கீழே நெட்டு கட்டுவாங்க தப்பி தவறி விழுந்தா பிடிச்சிடும்ல ஒரு கிறிஸ்தவர் உலக சாதனையை படைக்கிறாரு எத்தனையோ அது ஒரு கிலோமீட்டர்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு சரியா தெரியல ஒரு கிலோமீட்டர் அரை கிலோமீட்டர் இருக்கோ ஒரு ராடு போகுது வெறும் ராடு ஒரு மலையிலிருந்து இன்னொரு மலைக்கு இங்க எதுவும் கட்டல விழுந்தா செத்துதான் போகணும் விழுந்தா செத்து போகணும் கீழே ஆயிரக்கணக்கான அடி கல பெல்ட் கட்டல கீழே நெட்டு இல்ல உலக சாதனை படைக்கிறார் உலக சாதனை படைச்சாரு இந்த பக்கத்துல உங்க குடும்பம் இருக்குது அந்த பக்கம் அவர் ஆரம்பிக்கிறாரு இவங்க எல்லாம் ஜோபம் பண்றாங்க தைரியமா நடக்கிறார் எப்படிங்க நடக்க முடியுது கீழே பார்த்தா அவர் கீழே பாக்குறாரு மேல பாக்குறாரு எல்லாத்தையும் பாக்குறாரு அவர் தெரியும் என்னால முடியும் இங்க ஆரம்பிச்சனா அங்க முடிப்பேன் அவர் சொல்றாரு இது மாதிரி கோடிக்கணக்கான முறை என் மனதிலே நான் நடந்திருக்கிறேன் நான் பிராக்டிஸ் பண்ணிருக்கிறேன் காலை எப்படி வைக்கணும்னு எனக்கு தெரியும் அதான் அதான் பொட்டன்சியல் அதான் ஆற்றல் இந்த காலை நம்ம இப்படி வச்சு நடக்கிறோம் கண்டமானிக்க வைக்கணும் அவருக்கு தெரியும் இப்படி வச்சா நடக்க முடியும் இப்படி திருப்புனா ஸ்லிப் ஆகும் இப்படி தான் வைக்கணும் அந்த அளவுக்கு ஆற்றல் அந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்கில்ல வளர்த்துருக்கிறாரு உலக சாதனை படைக்கிறார் இது மாதிரி இப்ப நம்ம எல்லாம் எந்த கயிறுலையும் நடக்க வேணாம் கம்பியில எல்லாம் நடக்க வேணாம் நம்மளுக்கு ஆண்டவர் என்ன வச்சுக்கிறாரோ அதை செஞ்சா போதும் செய்ய முடியாதுன்னு ஒண்ணு இல்லை அதைதான் சொல்றேன் மனுஷங்க பல காரியங்களை கண்டுபிடிக்கிறாங்க நீங்க உங்களை ஆண்டவர் எதுக்காக வச்சிருக்கிறாரோ அதை செய்யுங்க சரி அப்போ உங்களுக்குள்ள இருக்கிற இந்த ஆற்றல் இன்னும் வெளிப்படவில்லை அது உங்களுக்குள்ளே அதிகமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அது வெளியிடப்பட அது அதிகபட்சமாக செயல்படுவதற்காக நீங்கள் வேலை செய்யுங்க நீங்கள் எதை யோசிக்கிறீர்களோ எதை கற்பனை செய்கிறோ எதை செய்து கொண்டிருக்கிறோ அதற்கு மேலாகவே செய்யும்படியாக படைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் இப்ப உங்களுக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வருதுன்னா 
இன்னைக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் உங்களுக்கு சம்பளம்னா இப்ப நீங்க யோசிக்கிறது எப்படி யோசிக்கணும் நான் மினிமம் ஒரு லட்சம் சம்பாதிக்க முடியும்னா இப்ப வேலைக்கே நான் செய்யணும் நான் ஒரு லட்சத்துக்கு போகும்போது அட்லீஸ்ட் பத்து லட்சம் ரூபா தான் நான் சம்பாதிச்சு ஆகணும்னு தான் போகணும் ஏன்னா உங்களுக்கு உள்ள இருக்கிற அந்த ஆற்றல் அவ்வளவு பெரியது அவ்வளவு எல்லையற்றது நீங்க எந்த நிலைக்கு போனாலும் அங்க இருந்து இன்னும் தான் போக முடியுமே தவிர முடிவென்று ஒன்று கிடையாது முடிவற்றவர் உங்களுக்குள்ளே வாசம் செய்கிறார் The God of infinity is living inside you. எல்லை அற்றவர் உங்களுக்குள்ளே வாசம் செய்கிறார் ஆகையினால் எல்லையற்ற காரியங்களை தான் நீங்கள் செய்வீர்கள் இப்ப நீங்க பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிச்சு சாதிச்சிட்டீங்க அது ஒண்ணுமே கிடையாது ஆண்டவருக்கு கோடான கோடி ஸ்தோத்திரம் ஆனா உங்களுடைய ஆற்றல் அதற்கும் மேலாக இருக்கிறது டோன்ட் எவர் பி சாட்டிஸ்பை திருப்தி ஆகாதீங்க எதுக்கு திருப்தி ஆகணும் நான் தான் சொல்றேன் பாருங்க மோட்டிவ் கரெக்டா இது வந்து பேராசை கிடையாதுல்ல இது பேராசை கிடையாதுங்க இது தெய்வ ஆசை என்ன ஆண்டவர் ஏதோ ஒரு நோக்கத்துக்காக இந்த பூமியில உண்டாக்கியிருக்கிறார் நான் மட்டும் இதை செய்யலைன்னா ஆண்டவர் எப்படி செய்ய முடியும் ஆண்டவர் இங்க வருவாரா சொல்லுங்க ஆண்டவர் வந்து உங்களுக்காக இட்லி வைப்பாரா தோசை வைப்பாரா சட்னி சாம்பார வைப்பாரா உங்க வீட்டுல நீங்க தான் சிறப்பா சமைக்கணும் உங்களுக்காக வேலை செய்வாரா உங்களுக்காக வேலை பார்க்கற இடத்துல சூசேஷன் சொல்லுகிறதற்கு செய்ய முடியுமா உங்களை போல திறமையா அவர் செய்ய முடியுமா அவர் செய்ய முடியாம தான் உங்களுக்குள்ள இருந்து செய்கிறார் அவர் அங்க இருந்து செய்யறதுக்கு அவர் செஞ்சுட்டு போலாம் அவர் அப்படி செய்யறது இல்லை உங்கள் மூலமா தான் அவர் செயல்படுகிறார் உங்கள் மூலமா தான் மகிமை அடைகிறார் உங்கள் மூலதான் சுகமாகிறது யாருக்காவது பலவீனமா இருக்கு யாருக்காவது சுகவீனமா இருக்குன்னா நீங்கள் ஜபம் பண்ணுங்கள் அங்க சுகம் உண்டாகும் அவன் வாழ்க்கை சரியில்லையா அவனுக்கு நீங்க ஜோ பண்ணுங்க அவனுக்கு சரியாகும் அவன் சமாதானமே இல்லாம இருக்கிறான் வியாதிக்கு கூட ஏதோ டாக்டர் கிட்ட மருந்து போட்டுக்கலாம் நிம்மதியே இல்லை என்ன பண்ணுவான் தூக்க மருந்து போட்டும் தூக்கம் வரல அவன் என்ன பண்ணுவான் போத முருகி எடுக்கிறான் போத முருகி எடுத்தும் நிறைய நேரத்துல உங்களுக்கு போத ஏற மாட்டேங்குது என்ன பண்ணுவான் சோ பண்ணுங்க நீங்க ஏசு விண்டாமத்தினால தெய்வீக சந்தோஷத்தையும் சமாதானத்தையும் பேசுகிறது எனக்குள்ள இருக்கிற வந்த இப்பொழுதே உனக்குள்ள பாய்ந்து செல்லட்டும் சொல்லுங்க வாய திறந்து நிச்சயமா நடக்கும் ஏன்னா நான் அதற்காக தான் படைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் இந்த பூமியிலே இந்த பூமியை மாற்றுவதற்காக இந்த பூமியிலே நல்வழிப்படுத்துவதற்காக தான் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் நிறைய நேரத்துல என்னன்னா அது சரியில்லை ரோடு சரியில்லை லேம்பு சரியில்லை இந்த நாடு சரியில்லை அது ஊழல் பண்றாங்க இது சரியில்லை அது சரி இதே தான் பேசிட்டுக்கிறோம் ஏன் உங்க பிள்ளைய சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகத்துக்கு ஏதாவது பண்ணுங்க ஏதாவது பண்ணுங்க ஏதாவது ஆபீசர் ஆக்குங்க இல்லை நீங்களும் ஏதாவது பண்ணுங்க ஏதாவது செய்யலாம என்னம்மா எனக்காக உங்களை அழைக்க வச்சிருக்கிறாரு என்று அறிஞ்சு கொண்டு அதிலே நீங்கள் செயல்பட முடியும் அப்போ ஒரு இன்னொரு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்றேன் பாருங்க நீங்கள் எங்கே போக வேண்டுமோ அங்கே இன்னும் போகவில்லை நீங்கள் எங்கே இருக்க வேண்டுமோ அங்கே இன்னும் இருக்கவில்லை நீங்கள் எதை பார்க்க வேண்டுமோ அதை இன்னும் பார்க்கவில்லை நீங்கள் எதை கனவு காண வேண்டுமோ அதை இன்னும் கனவு காணவில்லை நீங்கள் எதை அடைய வேண்டுமோ எதை வாங்க வேண்டுமோ அதை இன்னும் வாங்கவில்லை அங்கே வாழவில்லை நீங்கள் சாதிக்க முடியாத சாதிக்க கூடியதை இன்னும் சாதிக்கவே இல்லை இதான் ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க வச்சிருக்கணும் உங்க லைஃப்ல நான் பார்க்கும் போது நான் இன்னும் யோசிக்கல அதான் ஆண்டவர் ஆயத்தமாக்கி வச்சிருக்காரு அதனால்தான் வேதம் சொல்லுகிறது தேவன் ஆயத்தமாக்கி வைத்திருக்கிறதை கண் காணவும் இல்லை காதுகள் கேட்கவும் இல்லை ஆனா பரிசுத்தாவியானவர் தான் அதை வெளிப்படுத்துவார் இன்னைக்கு நீங்க வாழுங்க இன்னைக்கு நீங்க வாழுங்க ஒருவேளை ஆண்டவர் உங்களுக்கு பத்து வருஷம் கழிச்சு என்ன நடக்கும்னு காட்டியிருக்கலாம் சொல்லியிருக்கலாம் நான் அதை விசுவாசிக்கிறேன் ஆனா நிறைய நேரங்கள்ல பத்து வருஷம் கழிச்சு நீங்க போனீங்கன்னா ஆண்டர் இன்னும் பெரிய காரியங்களை சொல்வார் அங்க போனீங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப பெருசா இருக்கும் காரியங்கள் அப்ப எல்லை அப்பா எல்லை எல்லை அல்லாதவர் எல்லை அப்பாற்பட்டவர் லிமிட்டே பண்ண முடியாது அப்படிப்பட்ட காரியங்களை தான் ஆண்டவர் உங்களுக்கு செய்வாரு சொல்லுவாரு இன்னைக்கு நான் உங்களை கூப்பிட்டு போய் ஒரு காட்டுக்கு கூப்பிட்டு போறேன் அந்த காட்டுல நிறைய மரங்கள் இருக்குது கனி எல்லாம் இருக்குது நான் சொல்றேன் என்ன பாக்குறீங்க சொல்றீங்க 
நான் சொல்கிறேன் இது வந்து ஃபேக்ட் இது வந்து இப்போ நீங்கள் பார்த்தது ஆனால் பார்க்காத ஒன்று இருக்குது அது என்ன தெரியுமா அங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு கனிகளுக்குள்ளும் விதை என்று ஒன்று இருக்கிறது அந்த ஒவ்வொரு விதைக்குள்ளும் மரங்கள் இருக்கிறது கனிகள் இருக்கிறது அது ஒவ்வொன்றுக்குள்ளேயும் விதையும் கனியும் இருக்குது நீங்க பார்க்காதது பெருசு சார் பார்த்தது ஒண்ணுமே கிடையாது நீங்க காட்டுல நின்று இதனால பெரிய காடா இருக்குன்னு நீங்க யோசிக்கிறீங்க ஆண்டவர் சொல்றாரு இது என்னது காடு இதை விட இது பெருசாக தான் நான் பார்க்கிறேன் அத மாதிரிதான் உங்க வாழ்க்கையை பாருங்க உங்க வாழ்க்கையில இன்னைக்கு இப்படி பார்த்துட்டே இருக்காதீங்க உங்களுக்குள்ள இருக்க ஆற்றலை பாருங்க உங்களுக்குள்ள இருக்கிற திறமைய பாருங்க உங்களுக்குள்ள வை தேவ வித்துக்கிற வல்லமைய பாருங்க இங்க இருக்கிற பார்த்துட்டு இந்த காசு இல்ல இந்த வீட்டு இப்படி இருக்குது இந்த குடும்பம் இப்படி இருக்குது அது இப்படி இருக்குது இவங்க இப்படி இருக்கிறாங்க என்ன அவங்க இப்படி பேசுறாங்க என்ன இப்படி நினைச்சிட்டாங்க அதையே பார்த்துட்டு இருக்காதீங்க அப்படியே எடுத்துட்டு பாருங்க உங்களை எதற்காக தேவன் அழைச்சார்னு பாருங்க எதற்காக படைச்சார்னு பாருங்க எதுக்கு இன்னும் உயிரோட நான் இங்க இருக்கேன் ஏன் இன்னும் இந்த பூமியில வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறேன் யோசிச்சிருக்கீங்களா உங்களை ஆண்டவர் இன்னும் உங்க வச்சிருக்கிறாரு எதற்காக வச்சுக்கிறார் எதையோ ஒண்ணு சாதிக்கும்படியாக தான் வச்சுக்கிறாரு இந்த பூமிக்கு நீங்கள் அவசியம் இந்த பூமிக்கு நீங்க தேவை ஐயா குடும்பத்துக்கே நான் பிரயோஜனம் இல்லை அது குடும்பக்காரனுக்கு அவனுக்கு கண்ணு தெரியல ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு தெரியணும் நிறைய நேரத்துல எனக்கே தெரிய மாட்டுது அப்புறம் எங்க குடும்பத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு தெரிய போகுது ஆனா இன்றைக்கு நான் சொல்றேன் பரிசு தாவியன் உங்க கண்களை திறந்திருக்கிறார் உங்கள் ஆற்றலை நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள் இயேசுவின் நாமத்தினால் இதை செயல்படுவீர்கள் சரி இந்த ஆற்றல் எல்லாவற்றிற்கும் ஆதாரம் ஆற்றல் ஆற்றல் ஆற்றல்னு பேசிட்டேன் இந்த ஆற்றலுக்கு ஆதாரம் யோவான் ஒன்னாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வருஷனம் காட் இஸ் தோர்ஸ் ஆஃப் ஆல் லைஃப் பிகாஸ் பிஃபோர் எனி திங் வாஸ் காட் இஸ் எதுவுமே இல்லை ஆனால் தெய்வம் இருந்தது எதுவுமே இல்லை ஆனா ஆண்டவர் இருந்தாரு எதுவுமே இல்லை இந்த எதுவுமே இல்லை ஒண்ணுமே கிடையாது சார் கேலக்சி யூனிவர்ஸ் எதுவுமே இல்லை ஆனா தேவன் இருந்தார் அதான் யோகான் ஒண்ணு ஒண்ணு போட்டிருக்க பிறகு ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனா இருந்தது அவர் ஆதியிலே தேவனோடு இருந்தார் சகலமும் அவர் மூலமாய் உண்டாயிற்று உண்டானது ஒன்றும் அவரை அல்லாமல் உண்டாகவில்லை காட் இஸ் தோர்ஸ் ஆஃப் ஆல் பொட்டன்ஷியல் தேவனே என் ஆற்றலுக்கு ஆதாரம் ஆற்றலை கொடுத்தது யாருங்க ஆண்டவர் தான் கொடுத்துக்கிறார் அந்த ஆற்றல் என்னென்ன அறிஞ்சுக்கிற யார்கிட்ட போனோம் அவர்கிட்ட தான் போனோம் ஆடு மாடுக்கும் புரியாது வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கும் புரியாது ஸ்கூலில் கூட தெரியாது ஓர் அளவுக்கு ஸ்கூலில் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க சில ஸ்கூலில் அதுவும் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்க ஃபிசிக்ஸ் படிச்சியா மேக்ஸ் ஹோம்ஒர்க் பண்ணியா அதெல்லாம் அவசியம்தான் ஹோம்ஒர்க்லாம் பண்ணும் தான் அவங்க என்னளுக்கு என்ன அவங்க ஒரு டாஸ்க்லாம் வச்சுருக்காங்க லிஸ்ட் ஆஃப் டாஸ்க் அதெல்லாம் முடிச்சியா பாஸ் மார்க் வாங்கினியா அடுத்த கிளாஸ் போயிடலாம் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்கினா அம்மா அப்பா சந்தோஷப்படுவாங்க எனக்கு வாழ்க்கை வாழ்றதுக்கு தெரியாது தொண்ணூத்தொன்பது மார்க் வாங்கிட்டு உட்காந்து ஃபீல் பண்றப்பாங்க வாங்கணும் அதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லல வாழ்க்கையில நீ என்ன வாங்கணும் அது தெரியுமா உனக்கு எதற்காக படைக்கப்பட்டிருக்கிறா தெரியுமா அது உங்க பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுங்க நீ எதுக்கு படைச்சிருக்கிற நீங்க ஜோம் பண்ணுங்க அந்த சின்ன பையனுக்கு பொருளனா உங்களுக்காவது புரியும் ஆண்டவர் பேசுவாரு எந்த ஸ்கூல்ல போய் சேர்க்கணும் எந்த காலேஜில் சேர்க்கணும் எப்படி அவங்ககிட்ட பேசணும் எப்படி அவங்ககிட்ட பழகணும் பிள்ளைகள்ன்றது பிள்ளைய பெற்றதுனால பிள்ளைய குறிச்சு எல்லாம் தெரியும் நினைச்சுக்காதீங்க பெற்றவர் ஆண்டவர் இந்த பிள்ளைய வளர்த்துக்கணும் உங்களுக்கு ஊத்துக்கிறார் ஹெல்ப் அவர்கிட்ட தான் வாங்கணும் அவர் தான் நம்ம எல்லாருக்குமே அப்பா உள்ள ஏதோ ஒரு ஆற்றலை வச்சு இந்த பூமிக்கு அனுப்பிச்சிட்டாரு நம்ம ஆற்றலை ஃபர்ஸ்ட் தெரியணும் அப்புறம் அவன் ஆற்றலை வளர்க்கறதுக்கு நம்ம ஏதோ உதவி செய்ய முடியுமான்னு பார்க்கணும் அதுக்கு என்விரான்மெண்ட்ஸ உண்டு பண்ணிவிடும் வர்ற நாட்கள் அதெல்லாம் பேசலாம் சரி ஓகே ஸோ ஆண்டவர் வந்து ஆதாரம் 
எல்லா ஆற்றலுக்கும் நம்மளுக்குள்ள இருக்கிற எல்லா ஆற்றலுக்கும் அவர் தான் ஆதாரம் ஆதி ஆகுமோ ஒன்று இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய சாயலாக நாம் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இருபத்தி ஆறில் பாருங்க நமது சாயலாகவும் நமது ரூபத்தின்படியும் மனுஷனை உண்டாக்குவோமாக இருபத்தி ஏழு தம்முடைய சாயலாக மனுஷனை சிருஷ்டித்தார் அவனை தேவ சாயலாகவே சிருஷ்டித்தார் எவ்வளவு வார்த்தைகள் இங்க இந்த ரெண்டு வசனத்துல பயன்படுத்தப்படுது பாருங்க நமது சாயலாகவும் நமது ரூபத்தின்படி மனுஷனை உண்டாக்குவோமாக மற்ற பொருள் எல்லாம் மற்ற எல்லாம் உண்டாக்கும் போது அது பாட்டுக்கு சொல்லிட்டு போயிட்டார் உண்டாயிடுச்சு மனுஷன் வந்த உடனே என்ன மாதிரியே ஒருத்தனை நான் உண்டாக்க போறேன் என்ன மாதிரி நம்மள மாதிரி ஒருத்தனை நம்ம உண்டாக்கணும் நம்மள மாதிரி அவன் ஆளுக செய்யணும் நம்மள மாதிரி பயப்படாம வாழணும் நம்மள மாதிரி எல்லா வத்தையும் ஆளுக செய்யணும் நம்மள மாதிரி கனி கொடுக்கணவனா இருக்கணும் நம்மள மாதிரி பேசணும் நம்மள மாதிரி எல்லாத்தையும் ஆளணும் பயங்கரமா இருக்கணும் அவன் எல்லாத்தையும் ஆளணும் அவன் ஆடு மாடு ஓட்டவன் கழுது எல்லாத்தையும் ஆளணும் அவன் நெருப்பு கூட ஆளுக செய்யணும் தண்ணி கூட ஆளுக செய்யணும் எல்லாமே அவனுக்கு கீழே தான் இருக்கணும் என் சாயல் என் ரூபம் அப்படியே நான் உண்டாக்க போறேன் அப்படின்னு அவர் பேசுறாரு பேசிட்டு ஆசீர்வதிக்கிறார் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு திருப்பி போட்டிருக்கு தம்முடைய சாயலாக மனுஷனை சிருஷ்டித்தார் தேவ சாயலாகவே சிருஷ்டித்தார் யாரு சாயல் நானு அவரை மாதிரி உங்களை எப்படி உண்டாக்கி இருக்கிறாரு அவரை மாதிரி உண்டாக்கி இருக்கிறார் லிட்ரலா அவரை மாதிரி உண்டாக்கி இருக்கிறார் அவரை போல பேச அவரை போல ஆளுகை செய்ய அவரை போலவே இந்த பூமியில் வாழும்படியாக உண்டாக்கி இருக்கிறார் ஆண்டவர் இன்னைக்கு சொல்றாரு உங்களை பார்த்து சொல்றாரு உனக்கு மட்டும் நான் ஏன் உன்னை உண்டாக்கினேன்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா உனக்கு மட்டும் நான் ஏன் உயிரை கொடுத்தேன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நல்லா இருக்கும் அதான் இன்னைக்கு ஆண்டவருடைய சிந்தனை நான் என்ன போலவே உன்னை உண்டாக்கிட்டேன் ஆனா அதை குறிச்சு கொஞ்சம் கூட யோசனை இல்லாம வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் என்னுடைய வல்லமையாக நிரப்பி அனுப்பிச்சு உண்டாக்கிட்டேன் பயங்கரமான ஆற்றல உனக்குள்ள போட்டு வல்லமைய போட்டு திறமைய போட்டு பலனை போட்டு உன உண்டாக்கிட்ட இந்த பூமியில உன வச்சுட்டு நீ சாதிக்கலாம் என்ன வேணா செய்யலாம் இந்த பூமி ஆளலாம் கீழ்படுத்தலாம் எதிர்காலத்துல வர்ற மக்களுக்கு பெரிய பெரிய இன்வென்ஷன்ஸ உண்டாக்கலாம் கம்பெனிஸ நிறுவலாம் காலேஜ் கட்டலாம் ஸ்கூல் கட்டலாம் பிசினஸ் வைக்கலாம் பெரிய பெரிய காரியங்களை இந்த பூமியில செய்யலாம் ஆனா உனக்கு மட்டும் நான் ஏன் உன படைச்சேன்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நான் உனக்குள்ள என்ன வச்சிருக்கேன்னு மட்டும் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா உனக்கு ஏன் இன்னும் மூச்சு இருக்கேன்னு மட்டும் உனக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு தான் ஆண்டவர் நினைக்கிற ஓகே ஒரு அஞ்சு காரியங்கள் சொல்றேன் ஆற்றல் என்பது இனிமேல் நீங்கள் செய்யக்கூடியது செஞ்சு முடிச்சது ஆற்றல் இல்லை அது முன்னாடி நேத்து இன்னைக்கு நீங்க செய்யலன்னா அது ஆற்றல் இன்னைக்கு அதை செஞ்சு முடிச்சிட்டீங்கல்ல இனி அது ஆற்றல் இல்லை அதான் செஞ்சிட்டீங்களே அதை இன்னும் பத்து வாட்டி கூட செய்யலாம் அது பெரிய காரியம் கிடையாது அப்ப ஆற்றல் என்பது இனிமேல் நீங்கள் எதை செய்ய போகிறது அதான் ஆற்றல் ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் ஒரு ஆற்றலோட உண்டாக்கினார் எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றையும் அவர் உண்டாக்கினது எதுவுமே ஆற்றல் இல்லாம கிடையாது மாம்பழத்துக்கு என்ன ஆற்றல் இருக்குது மாம்பழம் கொடுக்குதா ரொம்ப சோயுள்ள மாம்பழத்தை தரும்படியாக இருக்குது மாடு அதான் நல்லா பால் கறகுது அதுல இருந்து வெண்ணெய் வருது நெய் வருது சீஸ் வருது பட்டர் வருது எல்லாமோ வருது நிறையா ஆடு அதுல இருந்து என்னெல்லாமோ எடுக்கிறாங்க லெதர் எடுக்கிறாங்க ஃபர் எடுக்கிறாங்க ஆட்டு பால் எடுக்கிறாங்க நிறைய இருக்குது நிறைய பயன்பாடு இருக்குது ஒவ்வொன்றையும் ஆற்றலோட படிச்சுக்கிறார் மூன்றாவது எல்லா ஆற்றலுக்கும் தேவனே ஆதாரம் இந்த பூமியில எல்லாவற்றையும் ஆற்றலோட படைச்சாரு என்னையும் ஆற்றலோட படைச்சுக்கிறாரு இதுக்கு தேவனே ஆதாரம் நாலாவது என்னதுன்னா இந்த பூமியில எல்லாவற்றையும் தம்முடைய வார்த்தையினால உண்டாக்கினார் எதை உண்டாக்கணும்னால வார்த்தையை சொன்னார் உண்டாக கடவுது உண்டாக கடவுது உண்டாக கடவுது 
உண்டாயிடுச்சு ஆனால் மனுஷனை உண்டாக்க வரும்போது தம்முடைய கைகளினால உண்டாக்கினார் தம்மிடமே பேசி கொண்டார் நான் இப்படி உண்டாக்க போறேன்னு பேசினாரு பேசி அவரை போலவே உண்டாக்கினார் அவரையே வச்சு உண்டாக்கி அனுப்பிச்சிட்டார் அவருடைய வல்லமை அவருடைய ஆற்றல் தான் எனக்குள்ள இருக்கிறது எனக்குள்ள இருக்கிற பவர் யார் பவரு என் பவரா காட் பவரு யாருங்க நீங்க கடவுளாக இந்த பூமியில அசைவாடி கொண்டிருக்கிறீர்கள் உள்ள வச்ச ஆற்றல் அவர் ஆற்றல் உள்ள வச்ச வல்லமை அவர் வல்லமை உள்ள வச்ச திறமை அவர் திறமை எல்லாம் அவருது பேக் பண்ணி இந்த பூமியில அனுப்பிச்சிருக்கிற சரி ஓகே அப்போ இந்த ஆற்றலை நான் செயல்படுத்துவதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் ஆற்றல் ஆதாரம் ஆற்றல் இருக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சிச்சு சரி இந்த ஆற்றலை நான் செயல்படுத்துவதற்கு ரிலீசிங் மை பொட்டன்ஷியல் எப்படி இந்த ஆற்றலை வெளியே நான் கொண்டு வர்றது நிறைய நேரத்தில் ஆற்றலை வந்து ஒரு அளவுக்கு தான் பயன்படுத்த முடியும் இப்போ இந்த சமைக்கிற இந்த பாத்திரம்லாம் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த எலக்ட்ரானிக் ஸ்டவ் எல்லாம் வந்துருச்சு இப்போ எலக்ட்ரானிக் வெசல்ஸ் ரைஸ் குக்கர் எல்லாம் வந்துச்சு நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் இந்த எலக்ட்ரானிக் ரைஸ் குக்கர்ன்றதுனால அதில் ரைஸ் தான் போட்டு வேக வைக்கணும்னு எலக்ட்ரானிக் ரைஸ் குக்கர் இருக்குல்ல அது கரண்ட்ல கொடுத்தோன்னா கேஸ் காலியானா கூட நம்மளுக்கு சோறு வேக இது பேரே எலக்ட்ரானிக் ரைஸ் குக்கர்னால நம்ம ரைஸ் மட்டும் தான் வேகம்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் ஆனா ரைஸ் இல்ல வெஜிடபிள்ஸ் கூட அதுல வேகம் நம்ம தான் யோசிக்கல நம்ம தான் காய்கறிய வேக வைக்கல அதுல நிறைய விஷயங்கள் அதுல வேகும் எப்படி கேக் அதுல பேக் பண்ணணும்னு கூட சொல்லி தருவான் நீங்க போய் அதை என்ன பார்க்கணும் மேனுவல போய் பார்க்கணும் அதை உருவாக்குனவன் மேனுபேக்சரஸ் மேனுவல்னு ஒண்ணு இருக்கு ஒரு குட்டி புக் இருக்கு பார்த்திருக்கீங்களா டிவி வாங்கினீங்கன்னா மொபைல் வாங்கினீங்கன்னா கூட இருக்கும் போன் எதுக்கு என்னெல்லாமோ பண்ணலாம் போன்ல நம்ம நினைச்சுக்கிட்ட போன்னா போன் தான் பேசணும் இல்லை இல்லை நிறைய பண்ணும் அது நிறைய ஆப் எல்லாம் இருக்குது வீடியோஸ் பார்க்கலாம் போட்டோ எடுக்கலாம் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணலாம் இது எப்படி நீங்க உங்களுக்கு தெரியும் அந்த மேனுவல்னு ஒண்ணு இருக்கு அதை போய் பார்த்தா தான் இதை உண்டாக்கினவர் இதை வடிவமைச்சவர் என்ன பயன்பாட்டிற்காகலாம் இதை உருவாக்கி இருக்கிறார் என்பதை அறிந்து கொள்ள முடியும் அப்போ நீங்க சும்மா மூச்சு விட்டு இருக்கிறதுக்காக இங்க படைக்கப்படவில்லை சாப்பிட்டு 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 தூங்கி அப்படியே போறதுக்காக படைக்கப்படவில்லை இந்த வேதத்துக்கு போங்க போனீங்கன்னா நீங்கள் எதற்காக படைக்கப்பட்டீர்கள் என்று அறிந்து கொள்வேன் முற்றிலுமாக நான் இதற்காக தான் படைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் இதை நான் சாதிப்பேன் இதை நான் அடைவேன் இந்த பூமியில் எவ்வளவு பெரிய ஆபீசர் ஆகணும் ஆக முடியும் இந்த பூமியில் எந்த ஒரு பொருளை வாங்க வேண்டுமானாலும் வாங்க முடியும் நம்ம இன்னைக்கு பேசிட்டு இருக்கிறோம் ஆனா நிறைய பேர் தீவை வாங்கிட்டு இருக்கிறாங்க தீவு தீவிய வாங்குறாங்க நூற்று கணக்கான ஏக்கரை வாங்குறாங்க இன்னொருத்தர் போயிட்டு பெரிய ஃபேக்டரி யூனிட்டை வாங்குறதுக்கு பேசிட்டு இருக்கிறாங்க எவ்வளவு சார் ரெண்டாயிரம் கோடியா சரி பாருங்க போடுங்க சரி ரெண்டாயிரம் இன்னொரு ரெண்டாயிரம் கோடி இன்னும் அந்த பக்கத்து ஃபேக்டரி சேர்த்து தரீங்களா அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்கிறாங்க பெரிய கார் பிளான்ட் ஆஃப் பேசிட்டு இருக்கிறாங்க தேசங்களுக்கு எப்படி கார் யூன் காரை இங்க இருந்து எப்படி அனுப்புறதுன்னு பேசிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க அவங்களும் மனுஷங்க தான் இன்னும் வேற கிரகத்தில் இருந்தா வந்திருக்காங்க எல்லாம் இங்கே தான் இருக்கிறாங்க ஏன் அது மாதிரி நீங்கள் இருக்க முடியாது இருக்க முடியும் நான் அதை இன்னும் யோசிக்கலை எனக்குள்ளே அது இருக்குன்றத பார்க்கல போய் பாருங்க அதை ஜபம் பண்ணுங்க அந்நிய பாஷை பேசுங்க ஆவியானோரோட உறவில் இருங்க அவர்கிட்ட கேளுங்க தினமும் கேளுங்க ஒரு நோட்டு போட்டு எழுதுங்க அது எப்படி செய்யறதுன்னு கேளுங்க யாரை போய் பார்க்கணும்னு கேளுங்க அதை வளர்த்துக்கிறதுக்கு ஏதாவது வீடியோ இருக்கான்னு பாருங்க இல்ல வேற யார்ட்டா போய் பேசுங்க ஆண்டவர் நடத்துவார் அப்போ அதுல முதல் காரியம் உங்கள் ஆதாரத்தை அறிந்து கொள்ளுங்கள் காட் இஸ் யுவர் மேனுபேக்சரர் தேவனிடத்தில் போங்கள் உங்கள் ஆற்றலை அறிந்து கொள்ள தேவனிடத்தில் போங்கள் 
ஒரு கார் ஒன்று உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன் ஒரு கார் உங்களுக்கு வேணும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க எந்த கம்பெனி காரை நான் வாங்கலாம் ஹாண்டா இருக்குது டொயோட்டா இருக்குது மாருதி இருக்குது ஆடி பென்ஸ் பிஎம்டபிள்யூ கூட இருக்குது எந்த காரை நான் வாங்க போகிறேன் எப்படி அவங்க வடிவமைக்கிறாங்க சர்வீஸ் நல்லா இருக்குமா இந்த கார் நல்லா இருக்குமா நல்ல குவாலிட்டியா இருக்குமா அதெல்லாம் நீங்க ஆராயிடுறீங்க அதுக்கப்புறம் யார் இதுக்கு டீலர் கார் எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இந்த கார் தான் நான் வாங்க போறேன் நான் பெஞ்ச் கார் வாங்க போறேன் ரொம்ப சந்தோஷ் யார்கிட்ட போய் வாங்க போறீங்க ஃபேக்டரியில வாங்க முடியாது அவன் செஞ்சு இங்க அனுப்பிச்சு விட்டுருவான் இங்க ஆக்கரைஸ்டு டீலர் எங்கேயாவது இருப்பான் அவனை போய் பார்க்குறீங்க போய் பார்த்து வாங்குறீங்க அப்போ தேவனிடத்தில் போங்கள் தேவன் உங்களுக்கு உங்களை எதற்காக அழைத்திருக்கிறார் எதற்காக உங்களை படைத்திருக்கிறார் என்பதை அவர் மாத்திரமே அறிவார் அவர் அண்டே போகாமல் வேற அண்டே போனீர்கள் என்றால் நீங்கள் எதை வாங்க வேண்டுமோ அதாவது நீங்க யாரோ அதை அறிஞ்சிக்கவே முடியாது டூப்ளிகேட் வேற இருக்கு மார்க்கெட்ல நிறையா டூப்ளிகேட்டாக வாங்கி வாழ்ந்துட்டு போயிடுவீங்க டூப்ளிகேட் கார் வாங்குற மாதிரி நிறைய டூப்ளிகேட்ஸ் இருக்கு பொருட்கள் வாங்கினீங்கன்னா சும்மா பேர் அதே மாதிரி இருக்கும் எல்லாமே அதே மாதிரி இருக்கும் ஆனால் டூப்ளிகேட் ஒரிஜினலை விட அழகா இருக்கும் ஆனால் அது டூப்ளிகேட் திறமையா வேலை செய்யாது ரெண்டு நாள் வேலை செய்ய மூணாவது நாள் ஆஃப் ஆயிரும் நீங்க வேற எங்கேயாவது தேடி போனீங்கன்னா உங்கள் திறமைய முழுசா பயன்படுத்த முடியாது மூணாவது நாள் ஆஃப் ஆயிரும் அதுதான் உலகத்துக்கும் இங்கிக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் நான் தேவனிடத்தில் போறேன் தேவனுடைய வார்த்தைக்கே போறேன் ஆகையினால நிச்சயமா எனக்கு தெரியும் நான் இந்த ஆற்றலை உடையவன் இந்த ஆற்றலையோட தான் தேவன் என்னை உண்டாக்கி இருக்கிறார் அப்படின்றது எனக்கு நல்லா தெரியும் ஏபேசியர் இரண்டாம் அதிகாரம் தேவனோ இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவராய் நம்மில் அன்பு கூர்ந்த தம்முடைய மிகுந்த அன்பினாலே அக்கிரமங்களில் மறித்தவர்களாயிருந்த நம்மை கிறிஸ்துவுடனே கூட உயிர்ப்பித்தார் கிருபையினாலே ரசிக்கப்பட்டீர் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் அவர் நம்மிடத்தில் வைத்த தயவினாலே தம்முடைய கிருபையின் மகா மேன்மையான ஐஸ்வர்யத்தை வருங்காலத்தில் விளங்க செய்வதற்காக கிறிஸ்து இயேசுக்குள் நம்மை அவரோட கூட எழுப்பி உன்னதங்களிலே அவரோட கூட உட்காரமும் செய்தார் இந்த பாவ உலகத்தில் இந்த மனுஷனுக்கு அவன் எதற்காக படைக்கப்பட்டான்னே தெரியாம போயிடுச்சு ஆதாம நல்லா தான் படைச்சாரு அவன் பாவத்து நிமித்தமாக கீழ்ப்படி நிமித்தமாக விழுந்து போயிட்டான் பாவம் இந்த பூமியில வந்துச்சு இன்னைக்கு மனுஷன் எதற்காக படைக்கப்பட்டிருக்கான் தெரியாம இஷ்டத்துக்கு வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறான் இவன் எல்லாத்தையும் ஆளுக செய்யணும் ஆனா அது எல்லாத்தையும் ஆளுகை செய்யுது வியாதி இவன் ஆளுக செய்து தருத்திரவன் ஆளுக செய்து கெட்ட பழக்கங்கள் ஆளுக செய்து ஆனா அப்படி அவன் படைக்கப்படவில்லை எப்படி படைக்கப்பட்டான் இவன் எல்லாவற்றையும் ஆளுகும்படியாக படைக்கப்பட்டிருக்கிறான் இன்னைக்கு நான் சொல்றேன் நீங்கள் எல்லாம் ரசிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் கிறிஸ்து உடையவர்களா இருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய ஸ்தானம் எப்படி இரு கிறிஸ்து இயேசுக்குள் நம்மை அவரோட கூட எழுப்பி உன்னதங்களில் அவரோட கூட உட்காரமும் செய்தார் இன்னைக்கு பழைய ஸ்தானத்தை பேசக்கூடாது சிலர் பழகிய ஸ்தானத்தை பேசிட்டு இருக்கிறாங்க பாவமான மனுஷன் இவன் மண்ணு இவன் குப்பை இவன் தூசி இவனால ஒன்னும் சொல்ல முடியாது கீழே கீழே விழுந்துருவான் இவனால எதுவும் செய்ய முடியாது இவனால எதுவும் சாதிக்க முடியாது இவன் பலவீனமான பாண்டம் ஒன்னுக்கும் உதவாதவன் அது பழசு இது புதுசுனா என்ன தெரியுமா கிறிஸ்துவிற்குள்ளாக நான் இருக்கிறேன் பாருங்க தேவனோ இறக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவராய் நம்மில் அன்பு கூர்ந்து தம்முடைய மிகுந்த அன்பினாலே விழுந்து போன மனுஷனை முதலாம் மாதம் விழுந்து போன அந்த மனுஷனை தம்முடைய அன்பினாலே மிகுந்த அன்பினாலே அக்கிரமங்களில் மறித்தவர்களாக இருந்த என்னை கிறிஸ்துவுடனே கூட உயிர்ப்பித்தார் நான் இயேசுவோடு மறித்தேன் இயேசுவோடு உயிர்த்தேன் இன்றைக்கு நான் ஜீவிக்கிறேன் இன்றைக்கு நான் ஜீவிக்கிறது கிறிஸ்துவின் ஜீவனால் கிறிஸ்து இயேசுக்கள் அவர் தம்மிடத்தில் நம்மிடத்தில் வைத்த தயவினாலே தம்முடைய கிருபின் மகா மேன்மையின் ஐஸ்வர்யத்தை வருங்காலத்தில் விலங்கு செய்வதற்காக கிறிஸ்தியேசுக்குள் நம்மை அவரோட கூட எழுப்பி 
இயேசுவோட எழுந்திருச்சிருக்கிற இன்னைக்கு இன்னைக்கு இயேசுவ நானும் ஒண்ணு நான் சாதிச்சா கிறிஸ்து சாதிச்ச மாதிரி நான் தோத்துட்ட அவரே தோத்த மாதிரி அதனாலதான் நீங்க தோக்க கூடாதுன்னு பேசுறேன் அதனாலதான் நீங்க சும்மா வாழ்ந்துட்டு போயிடாதீங்க சும்மா வாழ்ந்துட்டு போனா கிறிஸ்துவே சும்மா வாழ்ந்துட்டு போன மாதிரி உங்களை இந்த பூமிக்கு அனுப்பிச்சு உங்களுக்குள்ள கிறிஸ்துவ வச்சு நீங்க இயேசுக்குள்ள இருந்து இவ்வளவும் பெற்றுக்கொண்டு சும்மா வாழ்றதுக்கா கிறிஸ்து இயேசுகள் நம்ம அவரோட கூட எழுப்பி உன்னதங்கள் அவரோட கூட உட்காரமும் செய்தார் அவர் என்ன பண்ணிக்கிறார் என்ன பக்கத்துல உட்கார வச்சுட்டார் அவர் கிளாஸ்ல உட்கார வச்சுட்டார் ஐ எம் காட் கிளாஸ் தேவரகம் தேவஸ்தானம் ராஜ பீடத்துல ராஜா மட்டும் தான் உட்கார்ந்துருப்பாரு வேற ராஜா வந்தா கொஞ்சம் ஏதாவது சின்ன சிங்காசனம் மாதிரி போட்டு உட்கார வச்சிருவாங்க ஆனா இவர் தான் ராஜா அவருதான் இருப்பார் மந்திரி எல்லாம் கீழே தான் இருப்பாங்க தேவ தூதர்கள் எல்லாம் நின்று ஆராதிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க யாரும் உக்காந்துல ஆனா என்ன உன்னது கூட அவரு கூட உட்காரவும் செய்தார் அவரு உக்காந்துட்டு இருக்கிறாரு நானும் அவரோட கூட உட்காந்துட்டு இருக்கேன் இதான் ஸ்தானம் இந்த ஸ்தானத்துல தான் நீங்க இருக்கீங்க இவ்வளோ ஆற்றலையும் இவ்வளோ வல்லமையும் வலிமையும் இவ்வளோ திறமைகளையும் உடையவர்கள் நீங்க எப்படி சாதிக்காம இருக்க முடியும் இயேசுவின் நாமத்தினால் நீங்கள் சாதிப்பீர்கள் இந்த ஆண்டில் எல்லையற்ற காரியங்கள் நீங்கள் சாதிப்பீர்கள் உங்கள் திறமைகள் முற்றிலுமாக வெளிப்படும் உங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஆற்றல் இயேசுவை நாமத்தால வெளிப்படுவதாக உங்களுக்குள்ள இருக்கிற வலிமைகள் உங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஆற்றல் உங்களுக்குள்ள இருக்கிற வளம் எல்லாம் இயேசுவை நாமத்தால செயல்படுவதாக சாதிப்பீர்களாக எல்லாம் சொல்லுவோம் வெற்றி நிச்சயம் சுகம் என்னாலும் செழிப்பிய போதும் திருப்பி சொல்லுவோம் வெற்றி நிச்சயம் சுகம் என்னாலும் செழிப்பிய போதும் நான் சோகம் பண்ணும் பிதாவை இயேசுவின் நாமத்தினால முக்கிய ஸ்தோத்திரம் வார்த்தைக்காக நன்றி கூட பேசுறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் ஆற்றல் நாங்கள் அறிஞ்சு கொண்டதுக்காக ஸ்தோத்திரம் எங்களுக்காக பெரிய காரியங்களை ஆயத்தமாக்கி வச்சுக்கேன் யோசிச்சு கூட பார்க்க முடியாத நல்ல நன்மைகளை ஆயத்தமாக்கி வச்சுக்கேன் இவ்வளோ பெரிய காரியங்களை ஆயத்தமாக்கி வச்சு எங்களை இந்த பூமியில் இவ்வளோ திறமையோட ஆற்றலோடு அனுப்பிச்சுக்கிறீங்க அதெல்லாம் அறிஞ்சு கொள்ள புரிந்து கொள்ள எங்கள் மனக்கண்கள் திறக்கப்பட்டதுக்காக ஸ்தோத்திரம் அண்ட் வரைக்கும் வந்துக்கு ஒவ்வொரு அறிஞ்சு கொள்ளட்டும் புரிஞ்சு கொள்ளட்டும் இதெல்லாம் வாழட்டும் கத்தாவே அண்டவர் பெரிய காரியங்களை அவங்க சாதிக்கட்டும் இந்த இந்த ஊர் உலகத்தில் அண்டவர் பெரிய கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடிக்கட்டும் பெரிய பிஸ்னஸை ஓன் பண்ணட்டும் கத்தாவே அண்ட் ஃபேக்ட்ரிஸை ஓன் பண்ணட்டும் அண்டவர் இவங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த முழுவதுமையான ஆற்றல் வெளிப்படுவதாக இயேசுவின் நாம இந்த சமுதாயத்தில் இந்த உலகத்தில் ஒரு பெரிய தாக்கத்தை உண்டாக்கட்டும் சரித்திரம் படைப்பார்களாக இயேசுவின் நாம எல்லாரையும் ஆசீர்வதிக்கணும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன்